지금 먹을 데가 없거든요, 솔직히. 제가 한번 랍스타 스프를 비스크? 먹어볼게요. 어때요? 얼씨? 얼씨. 어. 미쳤지. 음. 너무 맛있지. 음. 미쳤지. 약간 해물탕에 약간 크림. 어 맞아. 느낌. 해물탕인데 외국의 맛을 더해. 어 <웃음> 외국의 맛. 여러분 스피커도 샀거든요. 맞아요. 저희가 오자마자. 스피커를 샀어요 하나씩 왜냐면 스피커 없으면 못 살아요 저희 진짜 제 거북수는 스피커 없이 못 살아 나 진짜 약간 뭐 엎질릴까봐 진짜 지금 와 아찔함 그 자체야 자 먹어볼까? 먹어볼까 이제? 드디어? 우리 소스도 있잖아 아 맞아 어디 갔어? <웃음> 데리야크 소스랑 저희가 타코야키 아저씨가 파는 거 봤거든요 여기다 붓는 거 어떠냐? 오야 다 세팅은 다 잘돼. 제대로 됐네. 먹어야지. 근데 왜 이렇게 물지? 물이 그러니까. 나오는데요? 저 대략 약간 어, 물. 좀... 뭐 뭔데? 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 아! 결국 사와 야야야 야야야 잠깐만 잠깐만. 잠깐만. <웃음> 여러분 끌게요. 네. 저희 뒷처리를 좀 해야 될것 같아서 <웃음> 리나 방에 오신 걸 환영합니다. 제가 이렇게 
찾아뵙게 된 이유는 뭐냐 하면은 바로바로 바로 그냥 제가 이렇게 찾아온 이유는 그냥입니다 오고 싶었기 때문에 제가 오늘 준비한 컨텐츠는요 지금부터 한번 같이 생각을 해볼까요 바로바로 바로 심야 지금 여기 시.. 어, 아 7시 7분은 애매한데 밤도 아니잖아 지금 7시니까 7, 7, 칠린, 칠리나, 예스 칠한 분위기, 예스 안녕하세요 칠리나는 시간 칠리나 라디오 오신 걸 환영합니다 자 오늘의 게스트는 에스파의 카리나 씨인데요 첫 번째 사연 먼저 소개해 드리도록 하겠습니다 자 아이디 왕년 태봉산 날다람쥐님께서 보내주신 사연인데요 아 이분 저희 아주 오래된 청취자이시죠 왕년 태봉산 날다람쥐님 반갑습니다 네 안녕하세요 저는 현재 서울에 살고 있는 22살 왕년 태봉산 날다람쥐라고 합니다 제가 어떤 좋은 기회로 인해서 이번에 처음 뉴욕을 오게 되었는데요 어 축하드립니다 제가 처음 뉴욕에 와서 뭘 해야 할지 잘 모르겠어요 DJ님 뉴욕에서 할 만한 좋은 거 추천해 주세요 아 뉴욕 제가 또 빠삭하죠 이거는 제가 진짜 찐 추천 아마 나중에 컨텐츠를 보시면 아시겠지만 켄소라는 분의 초대를 받고 저희가 썸밋 원 벤들빌트라는 곳을 갔었거든요 전 솔직히 조금 충격이었어 너무 좋아서 뷰도 뷰지만 그 안에 담겨있는 메시지가 너무 감동이어가지고 약간 나 자신을 돌아보게 되는 그런 시간을 갖지 않았나 진짜 약간 와우 이런 경험을 많이 했거든요 그래서 저는 여기에 대해 설명을 할수 있지만 뭔가 제가 설명하기보다는 거기에 가서 직접 느껴보셨으면 좋겠어요 그래서 가봐라 뉴욕에 오면 꼭 가봐라 카리나 추천 여행지? 진짜 후회 안할 거야. 오늘의 라디오 여기서 마무리 짓겠습니다. 우리 궁뎅이들 잘 자요. 제가 <웃음> 해보고 싶었거든요. 궁뎅이들은 왜 궁뎅이들이냐? 내 미래 고양이를 궁뎅이잖아요. 내가또 고양이를 좋아하잖아요. 근데 우리 마이도 좋아하잖아요. 그러니까 그냥 궁뎅이로 세계관 통합을 해버린 거지. 잘 자요 궁뎅이들 댕이 댕이로 하자 댕이 궁뎅이 하면 기분이 조금 나쁠 수 있으니까 잘 자요 댕이들 안녕 굿나잇 그러면 지금까지 지민 라디오를 시청해주신 우리 청취자 여러분 너무너무 감사드리고 다음에 또 라디오로 찾아올 수 있는 기회가 있으면 찾아오겠습니다 잘 자요 이제 다시 호텔로 돌아왔는데 제가 여기 이제 뉴욕 오자마자 첫 번째로 산게 뭘까? 바로 이 스피커입니다. 호텔 방에서 이제 이렇게 있으면 심심하잖아요. 좀 음악을 좀 이렇게 좋게 들으려고 이렇게 스피커를 샀고 이제 조명도 있는 이런 라이트 스피커 예쁘죠? 제가 이제 뉴욕을 도착해서 타겟을 갔어요. 약간 생활용품 이런 거 사야 되니까. 사러 갔는데 제가 몇 개만 공유해 드릴게요. 일단 귀여운 밴데이드. 피카츄가 너무 매력적이어서 일단 샀고 <웃음> 그리고 가글. 어 얘는 그냥 알잖아요. 필요하고 어, 급할 때. 어, 그리고 알러지야 저는 뭐 먼지 이런 거 알러지가 많고 뭐 기침 많이 하거든요 그 느낌 알죠? 약간 <웃음> 그 느낌 그래서 알러지가 필요하고 그리고 얘인데 제 추억 기억으로는 얘가 진짜 맛있었어요 그래서 어쨌든 얘는 약간 정 때문에 산 껌이고 또얘 제가 처음 완전 처음에 콤부차를 먹어봤을 때는 약간 식초 같은 느낌? 이래서 약간 음 했는데 근데 얘 매력을 좀 알면 좋아할 수도 있어요 상큼한 게 땡겨요 근데 저는 약간 그럴 때 가끔씩 콤부차가 땡겨요 근데 그 매력이 있단 말이에요 약간 시원한 느낌 
약간 건강해진 약간 뭔가 깨끗한 느낌이랄까? 맛있어요 아무튼 그래요 <웃음> 한번 도전해보고 싶으면 저는 환영합니다 굿모닝입니다 제가 오늘은 저희가 휴일이거든요 이렇게 사복을 입고 한번 쇼핑을 가볼까 하는데 기다려보세요 제가 아우터를 몇 개를 입어볼까 하는데 첫 번째는 슈 무스탕 이런 느낌이었어 뭐예요? 기억해 주셔야 돼요 두 번째는 그냥 무난한 롱코트 이거 제가 겨울에 자주 입는 롱코트인데 이것도 굉장히 오버사이즈거든요 얘도 빈티지샵에서 산것중 하나인데 이 부분도 예뻐가지고 그냥 냉큼 샀어요 이것도 오버사이즈 블레이저입니다 이런 느낌 근데 또 이렇게 하면 이건 추, 춥잖아요 추우니까 여기다가 이제 롱코트를 이거는 이것도 안에 체크 포인트가 들어가기 때문에 이런 느낌은 어떨까 여러분의 픽은 뭔가요? 댓글? <웃음> 어쨌든 그러면 롱코트 너무 많이 입었으니까 오늘은 숏 무스탕으로 얘가 안에도 털이라서 아주 아주 따뜻하거든요 오늘은 이렇게 나가보도록 하겠습니다 어, 어제도 좀 비슷하게 입은 것 같긴 한데 그래서 이렇게 외출 준비를 야, 마쳤습니다 지금 딱 10시여서 이제 나가야 되는데 바로 그럼 아이스크림 싸줍니다 저는 쇼핑을 다녀오겠습니다 안녕 이따 갔다 와서 패션쇼 한번 할게요 안녕 짜잔 호텔로 돌아왔습니다 뭐가 달라졌냐 머리와 목도리가 달라졌죠 한국에서 목도리를 가져왔어야 되는데 깜빡했지 뭐예요 그래서 자 오늘의 아웃핏 요렇게 그런 게 총총 뉴욕 시리를 걸어 다녔고요 약속한 대로 오늘의 쇼핑 그래 아 머리끈도 샀다 귀엽죠 구청 밴드 쇼핑 하울 이렇게 목도리를 샀고요 다음은 이건 제가 제일 기대가 되는 건데 이것 때문에 제가 머리를 풀었죠 바로 바로 짜잔 짱 귀엽죠 저도 그렇게 생각해요 완전 귀여운 비닐을 하나 샀습니다 짠! 짱 귀엽죠? 이렇게 이렇게 써봤고요 <웃음> 짱 귀엽죠? 제가 엄마랑 얘기를 한번 해봤는데 우리가 여행을 가면 기념품을 하나씩 사오자 냉장고에 붙일 수 있는 마그넷 같은 거 있잖아요 그런 걸로 이렇게 모아가지고 그렇게 기념을 하자 나중에 그렇게 기억을 하자 해서 그첫 시작으로 이 뉴욕 위킹컴을 시작으로 하려고 사봤습니다 그 시작을 여러분과 함께 하는 거예요 지금 나중에 제가 시간이 지나고 그러니까 이 자석들이 쌓여져 있는 거를 한번 공유를 할게요 지민이 여행을 많이 응원해 주시고 그러도록 합시다 여기까지 쇼핑 하울 끝! 이제 저는 농구를 보러 갈 거예요. 안녕! 안녕하세요. 이제 뉴욕의 마지막 아침인데요. 바빠야 합니다, 이제. 일단 퍼레이드 너무 재밌었고요. 다양한 경험들도 많이 한것 같아서 어제 휴일 있었는데 휴일에는 그냥 호텔을 가만히 있다가 잠깐 밥 먹으러 나갔다가 오고 별 특별한 활동은 안한것 같아요 다음에 조금 길게 오면은 또 다양한 데도 많이 가보고 싶고 맛있는 것도 더 많이 먹어보고 싶고 그렇습니다 너무 재밌었고요 뭔가 아쉽네요 가려고 하니까 눈에 많이 담아놔야지 비둘기 저희 멤버들이 비둘기 진짜 무서워하는데 저랑 닝닝이는 안 무서워해요 비둘기 비둘기 그냥 새예요 뒤뚱뒤뚱 다음에는 날씨 조금 안 추울 때 와서 거리도 많이 돌아다니고 사진도 이쁘게 많이 찍고 여러분들한테도 많이 보여드리고 하겠습니다 빠빠이 뉴욕 너무 재밌었어
뉴욕도 이렇게 멤버들이랑 또 처음 와볼 것 같아서 그랬는데 팬분들도 되게 많이 만나고 아 어제 쇼핑도 했구나 저 어제 쇼핑도 했어요 쇼핑 갔는데 마이 분들도 만나고 너무 신기했어요 저 미국 보면은 알아볼 거라는 생각은 한 번도 안 했는데 키스토리 저 진짜 영어를 못 해가지고 제가 열심히 할게요 열심히 할 거예요 영어를 좀 배워야 돼 훨씬 많은 분들이랑 소통할 수 있으니까 좋지 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 제가 저번에 인천에서 뉴욕 올때 기내식을 한 번도 안 먹었거든요 못 먹었어요 제가 자서 못 먹어가지고 이번에 갈 때는 제가 잠을 지금 충분히 좀 자는 상태라 가지고 깨어 있어 보려고요 인천에서 뉴욕을 넘어온 기억이 없어요 가만 따 떴는데 도착했어요 아 배터리가 없어요 이제 꺼질 것 같은데 작별 인사할게요 여러분 저는 이제 뉴욕을 떠나고요 한국에서 봅시다 한국에서 이제 연말이니까요 많이 보실 수 있을 거예요 윈터랑 에스파도